Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Durchrechnen einer Beispielaufgabe im Rahmen der Veranstaltung Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Das Problem, das wir heute betrachten wollen, ist, ein, äh, ist die Berechnung des elektrischen Skalarpotentials einer unendlich langen, homogenen Linienladungsdichte. Das heißt, unsere Problemstellung ist folgendermaßen. Wir betrachten den Raum, den wir hier durch das Koordinatensystem XYZ ähm, äh, äh, uns hingemalt haben. Und wir nehmen an, dass äh, wir als Quelle eine homogene Linienladung haben, die ich hier entlang der Z-Achse eingezeichnet habe. Wenn das eine andere Richtung wäre, können wir durch Drehung des Koordinatensystems das natürlich immer in diese Situation bringen, dass die Linienladungsdichte entlang der Z-Achse äh, orientiert ist und auch durch den Ursprung geht. Äh, andere wichtige Punkte sind natürlich der Punkt R, an dem wir das Potenzial dann berechnen wollen und R' als der Vektor, der unser Quellvolumen abtastet. Wir haben es hier zu tun mit einem Problem ohne Randbedingungen. Und für ein solches Problem kennen wir eine explizite Formel für das Skalarpotential Phi, nämlich Phi von R ist gleich 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Hier steht Epsilon 0, weil wir einfach mal annehmen, dass wir Vakuum haben. Wenn wir eine andere Dielektrizitätskonstante hätten, würden wir die an der Stelle einfach hinschreiben und dann einfach das Integral über das gesamte Volumen. Und hier steht zunächst mal die Raumladungsdichte, die Volumenladungsdichte Rho V an der Stelle R' dividiert durch den Betrag von R minus R' Vektor. Und das Ganze wird integriert bezüglich der Variablen R'. Wir schreiben also hier D3R'. Jetzt haben wir keine ähm, Volumenladungsdichte vorgegeben, sondern wir haben nur die Linienladungsdichte vorgegeben. Das heißt, das Erste, was wir hier machen, ist, dass wir uns die Raumladungsdichte äh, hinschreiben. Das können wir mit Hilfe der äh, Linienladungsdichte, die ja einfach eine Konstante sein soll, OL, und dann eben äh, entsprechend mit Delta-Funktionen, wir schreiben das direkt hier mit der gestrichenen Variable, also steht dann hier Delta x' minus 0 und Delta y' minus 0. Die beiden Delta-Funktionen zeigen uns an, dass äh, eben äh, eine Ladung nur vorhanden ist für die Punkte x' gleich 0 und y' gleich 0, weil dann die Argumente dieser beiden Delta-Funktionen zu 0 werden. Wir können ganz kurz die Einheiten überprüfen. Es muss hier rauskommen Coulomb pro Kubikmeter. Die Linienladungsdichte ist Coulomb pro Meter. Und in den Delta-Funktionen erinnern wir uns daran, dass x' und auch y' ja Längen sind. Das heißt, jede von diesen Delta-Funktionen liefert uns nochmal eine Einheit 1 durch Meter. Und natürlich können wir das auch äh, kürzer schreiben. Äh, das Minus 0 bei den Delta-Funktionen können wir weglassen. Das heißt, das ist einfach Rho L Delta von x' mal Delta von y'. Ja, und auch den äh, Betrag von R minus R', den können wir natürlich formal vollkommen problemlos hinschreiben. Äh, die Differenz äh, oder der Abstand zwischen R und R' ist einfach gegeben als x minus x' Quadrat plus y minus y' zum Quadrat plus z minus z' zum Quadrat und aus dem Ganzen die Wurzel gezogen. Ja, damit äh, können wir jetzt natürlich das Integral einsetzen. Das heißt, wir schreiben nochmal hin, phi von r ist gleich 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann Integral von minus unendlich bis plus unendlich für x, von minus unendlich bis plus unendlich für y und von minus unendlich bis plus unendlich für z. Und ja, 
Jetzt kommt hier in den Zähler die Raumladungsdichte, die hatten wir gerade schon. Das ist Linienladungsdichte multipliziert mit den beiden Delta-Funktionen. Und das Ganze wird dividiert durch den Abstand zwischen R und R', also x minus x' Quadrat plus y minus y' zum Quadrat plus z minus z' zum Quadrat. Daraus die Wurzel. Und das Ganze wird integriert bezüglich x', y' und z'. Ähm. Ja, und ähm, von diesen äh, drei Integralen, die jetzt hier stehen, da sind zwei Integrale natürlich sehr einfach durchzuführen, nämlich das Integral bezüglich x' und y' sind sehr einfach, weil wir hier die Delta-Funktion äh, stehen haben. Und ähm, die Stelle, bei der das Argument äh, 0 wird, die ist ja innerhalb des Integrationsgebietes. Also das würde ja zum Beispiel hier 0 für x' gleich 0. Und 0 ist natürlich im Integrationsgebiet zwischen Minus unendlich und Plus unendlich. Und somit pickt uns die Delta-Funktion x, wenn ich über x, die Delta-Funktion von x', wenn ich über x' integriere, gerade den Wert raus, wenn eben x' gleich äh, äh, 0 ist. Hier steht x'. Ja. Ähm, und ähm, bei, äh, bei der Integration über y' das gleiche. Da wird uns einfach der Wert des Integranten an der Stelle y' gleich 0 herausgeworfen. Ja, so dass wir also das direkt hinschreiben können. Das ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Und dann bleibt eben nur noch das z-Integral über, das von minus unendlich bis plus unendlich läuft. Und dann haben wir hier die Linienladungsdichte, die wir genauso gut jetzt auch schon hätten vor das Integral ziehen können. Und dann eben 1 durch Wurzel die Klammer kann ich weglassen. Ich mache es nochmal ordentlich. 1 durch Wurzel x Quadrat plus y Quadrat plus z minus z Strich zum Quadrat. Und integriert wird jetzt nur noch bezüglich z Strich. Und ähm, ja, dieses, was hier steht, x Quadrat plus y Quadrat, das können wir ja auch Rho Quadrat nennen, ähm, wenn eben. Ähm, das Rho nichts anderes ist als hier die Länge der Projektion ähm, in der XY-Ebene. Das heißt, anders ausgedrückt, das ist Rho L durch 4 Pi Epsilon 0 und dann das Integral von minus unendlich bis plus unendlich von 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus Z minus Z Strich zum Quadrat dz'. Ja, und das sieht ja schon ganz gut aus. Das schreit jetzt eigentlich danach, dass man hier mal substituiert. Machen wir das direkt mal. Also wir machen eine Substitution. Das mache ich mal hier so in ein Nebenkästchen rein. Und was substituieren wir? Wir setzen zum Beispiel eine neue Variable und nennen die u. Und das soll z minus z' sein. Dann ist du natürlich gleich minus dz'. Und die obere Grenze schreiben wir uns auch mal explizit an. Das, das wäre dann natürlich z minus unendlich. Und die untere Grenze, das wäre dann z plus unendlich. Wir machen das extra ein bisschen ausführlicher hier. Und äh, ja, wenn wir das einsetzen, also die Substitution durchführen, dann ähm, sehen Sie natürlich, dass Sie durch du gleich minus dz hier zunächst mal ein negatives Vorzeichen reinbekommen würden. Und um das zu kompensieren, vertauschen wir einfach die obere Grenze mit der unteren Grenze. Ähm, so dass wir das jetzt einfach hinschreiben können als Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Und jetzt nicht wundern, dass ich Grenzen noch so komisch hinschreibe. Ähm, die äh, untere Grenze ist jetzt z minus unendlich und die obere Grenze ist z plus unendlich. Ähm, und im Integral steht jetzt einfach nur 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus U Quadrat 
die ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ähm, ganz gut aus. Und ähm, wir schreiben das jetzt auf der nächsten Seite. Vielleicht einfach noch mal, damit wir uns daran erinnern, schreiben wir das noch mal ab. Also wir hatten Phi von R ähm, ist gleich Rho L durch 4 Pi Epsilon 0 und jetzt eben äh, Integral von Z minus unendlich bis Z plus unendlich 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus U Quadrat DU. Okay. Ähm, was wir hier erkennen, äh, ist, dass wir im Allgemeinen hier ja tatsächlich noch eine Z-Abhängigkeit ähm, haben. Hier steht Z, da steht Z. Aber es ist auch klar, ähm, dass für jedes beliebige ähm, aber endliche Z folgendes gilt. Wenn Z endlich ist, dann ist Z minus unendlich auf jeden Fall noch minus unendlich und Z plus unendlich wäre auf jeden Fall noch plus unendlich. Das heißt, dann unter dieser Voraussetzung gilt auf jeden Fall folgendes, dass Phi von R gleich Rho L durch 4 Pi Epsilon 0 und jetzt einfach Integral von minus unendlich bis plus unendlich 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus U Quadrat DU ist. Das ist auf jeden Fall ähm, schon ein schönes ähm, Ergebnis. Das heißt, in diesem Fall haben wir jetzt gezeigt, dass Phi von R ähm, unabhängig von Z ist. Diese Unabhängigkeit der Lösung, also des Skalarpotenzials von der Variablen z, hätten wir auch schon ganz von Anfang an äh, annehmen können, weil das Gesamtproblem mit dieser unendlich ausgedehnten Linienladung in z-Richtung ist ja Translationsinvariant in z-Richtung. Ähm, wir haben es aber hier jetzt ähm, ähm, nicht von vornherein, vom Problem her, ähm, äh, äh, angenommen, sondern wir haben es explizit ausgerechnet. Und Sie werden gleich auch noch sehen, warum wir das äh, so gemacht haben. Ähm, tatsächlich ist dieses ähm, Integral, was wir hier bekommen haben, ja etwas, was zunächst mal ähm, schon lösbar aussieht. Und wir werden aber gleich sehen, dass wir auf spezifische Probleme treffen. Und das sehen wir am besten, indem wir jetzt erstmal uns mit dem Integral ähm, beschäftigen. Äh, es geht also darum, dass wir mal gucken, wie ist denn die Stammfunktion. Geht also um folgendes Integral. Integral 1 durch, und ich schreibe es mal so hin, wie es auch in der Formelsammlung steht, a Quadrat plus x Quadrat ja, dx. Und wenn man da zum Beispiel im Bornstein schaut, in meiner Auflage ist das die Formel 192, in Ihrer Auflage vielleicht eine andere, ähm, dann können Sie da feststellen, die Stammfunktion dazu ist x plus Wurzel a Quadrat plus x Quadrat und dann natürlich noch eine Integrationskonstante. Wenn wir die Stammfunktion kennen, dann können wir jetzt natürlich äh, dieses bestimmte Integral, das ja von minus unendlich bis plus unendlich läuft, äh, auch nochmal hinschreiben. Das heißt, das Phi von R, das ist jetzt offensichtlich dann Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Das ist einfach der Vorfaktor. Äh, und jetzt würden wir eben schreiben, Logarithmus Naturalis von u plus Wurzel Rho Quadrat plus u Quadrat und das Ganze eben in den Grenzen von minus unendlich bis plus unendlich. 
Und wenn man jetzt die Grenzen einsetzt, dann sieht man, was passiert. Dann ist das nämlich, ich setze jetzt einfach mal hart die Grenzen ein, der Logarithmus von ah, unendlich plus Wurzel aus Rho Quadrat plus unendlich zum Quadrat dividiert durch minus unendlich plus die Wurzel aus Rho Quadrat plus unendlich Quadrat. Hier steht jetzt ein Bruch, weil wir einfach die Regeln für den Logarithmus angewendet haben. Normalerweise steht ja hier die Differenz zweier Logarithmen und das ist natürlich der Logarithmus des entsprechenden Quotienten. Ja, und äh, wenn wir uns diesen Ausdruck uns anschauen, na, was steht hier? Naja, hier steht im Prinzip ln von äh, im Zähler auf jeden Fall unendlich und im Nenner weiß man es nicht so genau. Da steht minus unendlich plus unendlich. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, also hier muss man erstmal mal ein Fragezeichen dran machen. Also da weiß man nicht so richtig ohne weitere Analyse. Was ist denn das eigentlich? Schön sieht es jedenfalls nicht aus. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die man probieren kann. Das Integral, was wir hier betrachten, das hat natürlich als Integranten eine gerade Funktion. Das heißt, anstelle von minus unendlich bis plus unendlich zu gehen, können wir auch einfach von 0 bis unendlich gehen und dann dafür ein Faktor 2 vorne hinschreiben. Wir können mal versuchen, ob das vielleicht alternativ zu etwas anderem führt. Dann hätten wir also Phi von R ist gleich 2 mal L durch 4 Pi Epsilon 0 und dann eben Ln von U plus Wurzel O Quadrat plus U Quadrat und jetzt eben von 0 bis unendlich und das wäre ja O L durch 2 Pi Epsilon 0. Und wenn wir jetzt wieder hart einsetzen, unendlich plus Wurzel Rho Quadrat plus unendlich Quadrat dividiert durch 0 plus Wurzel Rho Quadrat plus 0 Quadrat. Ja, und was ist das? Äh, hier steht äh, im äh, äh, Nenner für Rho ungleich 0. Für Rho gleich 0 liegen wir genau auf der Linienladung. Das sind wir schon gewohnt, dass wir dann Probleme bekommen. Aber für Rho ungleich 0 ist der Nenner irgendetwas Endliches. Und der Zähler geht gegen unendlich. Das heißt, hier würden wir hinschreiben, das ist unendlich. Wo wir auch Fragezeichen dran machen müssten. Weil das ist jetzt plötzlich unendlich, unabhängig von Rho. Also unendlich tatsächlich für alle Rho. Und das ist etwas, was uns natürlich überhaupt nicht gefällt. Sie sehen also, dass selbst bei diesem einfachen Integral, bei dieser einfachen Aufgabe, wie wir jetzt an einen Punkt gekommen sind, wo wir die Analyse noch mal etwas ausdehnen müssen. Nebenbemerkung, wenn Sie die ganze Aufgabe über das elektrische Feld lösen, und nicht über das Potenzial oder das Potenzial dann auch erst aus dem Feld ausrechnen, dann bekommen Sie diese Probleme übrigens nicht. Es ist also äh, ein wenig dem geschuldet, äh, dass wir hier unbedingt direkt das Potenzial ausrechnen wollen. Aber man kann an der Stelle mal schön demonstrieren, wie man denn mit solchen Problemen äh, umgeht. Das Erste, äh, was wir äh, dafür machen wollen, und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, könnte es daran liegen, dass wir eine unendlich lange Ladung angenommen haben? Das ist ja eine Modellannahme, die so in der Realität nicht zu realisieren ist. Und wir haben inzwischen gelernt, dass es immer mal sein kann, dass wenn wir Modelle etwas komisch formuliert haben oder etwas realitätsfern formuliert haben, dass wir auch merkwürdige Lösungen kommen, bekommen. Deshalb ähm, würden wir jetzt zunächst mal dahin gehen, dass wir sagen, okay, dann betrachten wir doch mal eine endlich lange 
Linienladung. Und zwar betrachten wir die zum Beispiel mal zwischen L kleiner gleich Z kleiner gleich plus L. Also die hätte jetzt die Länge 2L. Ja, wir brauchen jetzt nicht alles neu zu machen, sondern wir wissen ja schon, wie das Potenzial aussieht. Und äh, Sie können das ja in der Rechnung auch nachvollziehen und die einzelnen Schritte mach, nochmal machen. Das Einzige, was hier jetzt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist mit den Grenzen. Ich schreibe es erstmal hin. Also Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Ähm, und ähm, die Grenzen lasse ich nochmal offen. Und hier steht unser Integrand. 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus U Quadrat und dann eben du und die Grenzen, da blätter ich noch mal zurück, schauen wir uns das noch mal an. Wir hatten hier auf der ersten Folie das Ganze ja schon ausgerechnet und hatten nach der Substitution nach U gesehen, dass hier das Z mit in die Grenzen reinkommt. Das heißt, wo hier steht Z minus unendlich und hier oben Z plus unendlich, muss jetzt eben Z minus L und Z plus L stehen. Das ist genau der, der Grund, ähm, dass ich hier das Z habe stehen lassen, weil jetzt brauchen wir es tatsächlich. Also für Z minus unendlich spielt das Z keine Rolle. Für Z plus unendlich spielt das Z auch keine Rolle. Ähm, wenn wir aber nicht minus unendlich und unendlich haben, dann spielt es tatsächlich eine Rolle. Das heißt, was hier steht, ist jetzt Z minus L und hier oben steht Z plus L sodass wir hier also sehen, dass für eine endliche Linienladung das eine Funktion von Z ist. Das können wir mal festhalten. Hängt Phi von Z ab. Und das ist auch gar nicht anders zu erwarten, weil das Translationsargument, die Translationsinvarianz, die wir als Argument gerne für die Unabhängigkeit der Lösung von der entsprechenden Variable heranziehen, das gilt ja hier nicht. Wenn ich eine endliche, ein endliches Quellgebiet habe, dann ist das ja gerade nicht mehr Translationsinvariant, in dem Fall in Z-Richtung. Und somit kann ich auch nicht erwarten, dass die Lösung von Z unabhängig ist. Wir sehen also hier nochmal ganz genau, woher das eigentlich kommt mit der Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit von der Variablen Z. Ähm ja, jetzt ist das natürlich nicht so schön mit dem Z in den Grenzen. Deshalb machen wir jetzt folgenden Schritt. Wir betrachten... Nun z gleich 0. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir ja von der Betrachtung der unendlichen Ladung auf jeden Fall schon wissen, dass sie von z, dass da die Lösung von z unabhängig ist. Und wenn wir jetzt eine endliche Linienladung betrachten, dann eigentlich nur deswegen, weil wir nachher mal den Grenzübergang L gegen unendlich ausprobieren wollen. Und dann im Grenzübergang ist sie ja wieder unendlich lang und damit von Z unabhängig. Und deshalb machen wir uns jetzt ähm, das Leben auch entsprechend einfach, ähm, führen das aber in der Beschriftung mit. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie ist denn Phi von R, aber an der Stelle Z gleich 0. Und das ist, naja, Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Und jetzt eben das Integral von minus L bis plus L. 1 durch Wurzel Rho Quadrat plus U Quadrat du. Ja, und hier können wir jetzt natürlich die Lösung, die Stammfunktion kennen wir ja schon, die Lösung wieder hinschreiben. Das ist also Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Und jetzt wieder Ln. Äh, und die Grenzen eingesetzt, L plus Wurzel Rho Quadrat plus L Quadrat. Und im Nenner steht dann minus L plus Wurzel äh, Rho Quadrat 
plus L Quadrat. Ähm, und ähm, natürlich könnten wir ähm, auch hier ähm, den Weg gehen, dass wir sagen, naja, wir machen das nicht von minus unendlich bis plus unendlich, ähm, sondern von, 0, äh, von minus L bis plus L, sondern nur von 0 bis plus L. Das wäre dann wieder der Faktor 2. Das heißt, das können wir auch schreiben, wenn wir wollen, als ähm, Rho L durch 2 Pi Epsilon 0. Und dann würde sich im Zähler hier nichts verändern. Quadrat plus L Quadrat und im Nenner ähm, stünde nicht das Minus L, sondern einfach die 0, äh, sodass da einfach Rho übrig bleiben ähm, würde. Und ähm, ja, wir können das auch noch ein bisschen anders schreiben. Ähm, 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 zum Beispiel in der Form Rho L durch 4 Pi Epsilon 0. Das ist also jetzt wieder mit beiden Grenzen und ich kann in dem Ausdruck hier ähm, natürlich einfach mal äh, Zähler und Nenner durch L dividieren. Ähm, das hat auch den Vorteil, dass ich hier innen drin ähm, relative Größen bekomme, was immer ganz schön ist. Ähm, machen wir das mal, dann hätten wir einen entsprechenden Ausdruck Ln und dann eben äh, die Wurzel jetzt mal nach vorne. Wurzel Rho Quadrat durch L Quadrat plus 1 und dann eben nochmal plus 1 und im Nenner stünde Wurzel aus Rho Quadrat durch L Quadrat plus 1 und dann eben minus 1. Oder noch eine Alternative, ich schreibe es wieder mit den Grenzen von 0 äh, bis L. Dann wäre es also Rho L durch 2 Pi Epsilon 0 Ln. Und dann steht oben hier Wurzel Rho durch L zum Quadrat plus 1. Und nochmal plus 1 dividiert durch Rho durch L. Ja, und ähm, ähm, egal ähm, welchen Ausdruck man sich hier jetzt ähm, anschaut, ähm, stellen wir, ähm, oder wir machen es mal folgendermaßen, wir schreiben auf der nächsten Seite das Ganze nochmal und diskutieren es dann, dann ist es vielleicht übersichtlicher. Also wir schreiben den Ausdruck nochmal ab. Phi von R bei z gleich 0. Das war ja zum Beispiel Rho L dividiert durch 2 Pi Epsilon 0 Ln von Wurzel Rho durch L zum Quadrat plus 1 und dann nochmal plus 1 dividiert durch Rho durch L. Und das können wir ja zum Beispiel auch schreiben als Rho L durch 2 Pi Epsilon 0. Und jetzt machen wir aus dem Quotienten wieder die Differenz, aus dem Logarithmus des Quotienten wieder die Differenz von zwei Logarithmen. Und schreiben hier hin Ln von äh, Wurzel Rho durch L Quadrat plus 1 plus 1 und dann minus dem Logarithmus Rho durch L. So könnten wir das auch hinschreiben. Ja, und wenn wir das analysieren und ähm, ähm, jetzt eben Grenzübergänge ähm, betrachten und der Grenzübergang, der uns interessiert, ist natürlich der Grenzübergang L geht gegen äh, unendlich. Dann passiert folgendes, für L gegen unendlich werden hier diese Terme Rho durch L gegen 0 gehen. Das heißt, hier vorne bleibt erstmal was Harmloses übrig. Hier steht unter der Wurzel 0 plus 1, also 1. Die Wurzel ist also 1. 1 plus 1 ist 2. Logarithmus Naturalis von 2 ist kein Problem. Aber hier hinten steht ja Logarithmus Naturalis von 0. Das ist minus unendlich und mit dem Minus zusammen wäre das dann ein 
plus unendlich. Das heißt, wir haben hier nach wie vor das Problem, dass wir von der unendlichen äh, Ladung kennen, ähm, dass nämlich im Limes L gegen unendlich weiterhin gilt Phi von R, Z gleich 0 hatten wir gesetzt, ist gleich unendlich und zwar für alle Rho kleiner unendlich. Also nur für Rho gegen unendlich könnte man das noch anders diskutieren, aber für alle Rho kleiner unendlich, für alle endlichen Rohs ist der Grenzübergang L gegen unendlich nach wie vor ähm, ähm, problematisch. Das ist aber nicht das Einzige, was auftritt, sondern ähm, es ist nach wie vor auch so, dass ähm, das wäre also der erste Punkt. Und weiterhin gilt, ähm, dass selbst für L echt kleiner unendlich ähm, 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 Rho gegen unendlich problematisch ist. Wie sehen wir das? Naja, wenn L endlich ist äh, und Rho strebt gegen unendlich, dann steht hier Logarithmus Naturalis von unendlich, hier vorne auch, ähm, äh, weil auch dieser Term wäre ja dann unendlich, unendlich plus 1 ist unendlich, Wurzel aus unendlich ist unendlich, also hier steht äh, Ln von unendlich, hier würde auch Ln von unendlich stehen, die werden voneinander abgezogen, das wäre tatsächlich auch ähm, ähm, problematisch. Also hier stünde sowas wie äh, Phi ist gleich unendlich minus unendlich und da müssen wir einfach auch ein Fragezeichen dran machen. Das heißt, wir haben hier nach wie vor äh, ein gewisses Problem. Es gibt aber einen Ausweg, den wir uns jetzt hier anschauen. Und dieser Ausweg ist, dass wir uns darauf besinnen, dass das Skalarpotenzial ja nur bis auf einen Faktor definiert ist, bis auf eine additive Konstante definiert ist. Nur bis auf eine additive Konstante bestimmt. Das heißt, wir können vom Potenzial auch einen festen Wert abziehen ähm, und ähm, das ist immer noch eine Lösung. Und das können wir mal probieren, indem wir folgendes machen. Wir nehmen mal unser Phi von R, das wir ja nur für Z gleich 0 betrachtet haben. Das schreibe ich immer mal wieder mit dran und ziehen davon einen festen Wert ab, nämlich den Wert, den genau dieses Potenzial, das wir nach wie vor bei z gleich 0 auswerten, bei einem bestimmten Wert, der ist beliebig, aber fest, und den nennen wir Rho 0, hat. Wir beziehen das Potenzial, also sozusagen von der Größe her, auf einen Wert des Potenzials an einer bestimmten Stelle. Und wir legen uns noch nicht darauf fest, welche Stelle das ist. Ja, und wenn wir das ähm, machen, ähm, dann ähm, schreiben wir das erstmal hin. Das ist dann natürlich äh, Rho L durch 2 Pi Epsilon 0. Dann kommt unser Logarithmus. Und... Ähm, ja, beide Lösungen äh, entsprechen der Logarithmusfunktion. Wenn ich die voneinander abziehe, ist das das gleiche, als wenn ich die äh, Argumente durcheinander dividiere. Also schreiben wir zunächst unser ursprüngliches Argument hin. 1 äh, plus Wurzel Rho durch L zum Quadrat plus 1 dividiert durch Rho durch L. Und jetzt multipliziere ich mit dem Kehrwert ähm, an der Stelle O gleich O0. Das heißt, da steht dann oben O0 durch L. Und unten steht dieser Term, ähm, den wir vorher im Zähler hatten. 1 plus Wurzel und jetzt eben O0 durch L zum Quadrat plus 1. Und äh, 
Ähm, ähm, hier können wir jetzt natürlich, ich setze hier nochmal Klammern, was Sie sehen ist, dass, Sie, äh, dass das L hier rausgestrichen werden kann und das äh, Rho 0 durch Rho, das kann ich natürlich auch in den Zähler reinschreiben. Das heißt, wir könnten das folgendermaßen schreiben. Rho L durch 2 Pi Epsilon 0 Ln von und dann eben hier Rho 0 durch Rho 1 plus äh, Wurzel Rho durch L zum Quadrat plus 1 dividiert durch 1 plus Wurzel Rho 0 durch L zum Quadrat plus 1. Und äh, ja, führen wir äh, die Multiplikation im Zähler ruhig nochmal aus. Dann hätten wir Rho 0 durch 2 Pi Epsilon 0 Ln. Und dann steht da Rho 0 durch Rho plus, und das Rho 0 durch Rho ziehen wir jetzt natürlich in die Wurzel rein, als ähm, ähm, Rho 0 Quadrat durch Rho Quadrat. Dabei geht dann bei dem ersten Summanden das Rho Quadrat raus. Also steht da Rho 0 durch L zum Quadrat und dann hier hinten ähm, natürlich Plus Rho 0 durch Rho zum Quadrat. Und daraus die Wurzel. Und der Nenner äh, ist unverändert, so wie wir ihn hatten. 1 plus Wurzel Rho 0 durch L zum Quadrat plus 1. Und äh, ja, wenn wir diesen Ausdruck hier äh, untersuchen, was ist denn jetzt für äh, Rho gegen unendlich? Ähm, für Rho gegen unendlich äh, haben wir hier einen Term, der wird auf jeden Fall äh, gegen 0 gehen. Hier haben wir einen Term, der wird auch gegen 0 gehen. Das sind die einzigen Terme, wo das Rho drin vorkommt. Das heißt, hier haben wir einen Ausdruck, der ist auf jeden Fall äh, endlich. Im Grenzwert Rho gegen unendlich. Das heißt, was wir sehen, ist, ähm, dass wir es erreichen können, dass äh, äh, die Linienladung, die endliche Linienladung der Länge 2L äh, zu einem äh, beschränkten Potenzial führt. Wir hatten ja vorher das Problem, dass es plötzlich für alle äh, Rho den Wert unendlich hatte oder einen unbestimmten Wert hat. Das war unschön. Hier sehen wir jetzt tatsächlich eine Rho-Abhängigkeit, eine explizite Rho-Abhängigkeit. Äh, und wir haben auch nicht das Problem, dass das Potenzial gegen unendlich strebt für den Grenzübergang Rho gegen Unendlich. Das ist also sehr schön und Sie sehen, dass Sie dieses endliche Problem für das endliche Problem tatsächlich eine sinnvolle ähm, Lösung herausbekommen können. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, was ja noch offen ist, ähm, ist, dass wir eben den Grenzübergang äh, betrachten. Das ist ja noch zu tun. Das heißt, wir wollen jetzt ähm, diese Größe hier, die wir die wir jetzt uns angeschaut haben, also das Potenzial bezogen auf einen Referenzpunkt, das wollen wir jetzt noch im Grenzwert L gegen unendlich uns anschauen. Dafür führen wir erstmal eine Abkürzung ein. Das heißt, diesen ganzen Ausdruck hier, damit ich den nicht immer wieder hinschreiben muss, den nenne ich jetzt einfach mal Phi Tilde von R. Dann ist das ähm, einfacher. Und was wir nun eben machen wollen, das ist die Betrachtung des Limes L gegen unendlich, genau von diesem Phi Tilde von R. Ähm, ja, und dieser Grenzwert, das schreiben wir nochmal hin, das wäre dann Limes L gegen unendlich. Und jetzt schreiben wir den Ausdruck hin, den wir gerade hatten. Rho L durch 2 Pi Epsilon 0. Und jetzt kommt der Logarithmus. 
Und dann eben, äh, ja, ich kann mal jetzt, ich, ich nehme mal jetzt mal die Form, wo das äh, Rho 0 durch Rho wieder ausgeklammert ist. Ist ja ganz egal. 1 plus Wurzel Rho durch L zum Quadrat plus 1 dividiert durch 1 plus Wurzel Rho 0 durch L zum Quadrat plus 1. Das war eine der Schreibweisen, die wir gefunden hatten. Und ähm, äh, wenn wir hier jetzt äh, den, die, die, den Grenzwert uns anschauen, äh, was passiert für den Grenzwert L gegen unendlich, haben wir hier einen Term, der gegen 0 geht. Wir haben auch hier einen Term, der gegen 0 geht. Das heißt, was hier stehen bleibt, ist dann letztendlich folgendes. Gehen wir es nochmal durch. Hier steht dann eine 0. 0 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 2. Und hier unten steht eben auch, 1 plus Wurzel aus 0 plus 1, also auch eine 2. Die 2 kürzt sich raus. Und damit wäre das einfach äh, Rho L dividiert durch 2 Pi Epsilon 0 und dann äh, der Ln von Rho 0 durch Rho. Ja, und vielleicht ist es ein bisschen komisch, dass man die Größe, die einen, einen eigentlich interessiert, hier im Nenner haben hat, normalerweise also hätte man vielleicht gerne sowas wie, ich beziehe die Größe auf die Referenzgröße und nicht umgekehrt, aber das können wir natürlich problemlos umschreiben, indem wir hier ein Minus davor schreiben und dann eben das Schreiben als Rho L durch 2 Pi Epsilon 0 Ln von Rho durch Rho 0. Und wie gesagt, das Rho 0 ist ein, ein, ein beliebiger ähm, ähm, Abstand in der äh, Z gleich 0 Ebene. Das heißt, Sie könnten hier jetzt zum Beispiel auch einfach ähm, ein Meter wählen und dann stünde hier eben im Logarithmus als Argument Rho durch Meter. Ähm, gut, ähm, was wir damit jetzt ähm, tatsächlich gesehen haben, ist, dass wir ähm, hier also über, diesen, über diese Umwege, die wir gegangen haben, dass wir also erstmal das äh, bezogene Potenzial betrachtet haben und auch erstmal das für endliche L ausgerechnet haben, letztendlich den ähm, Grenzwert äh, doch noch bestimmen können. Wenn wir es genau analysieren jetzt wieder, dann sehen wir, dass wir nach wie vor ein gewisses Problem haben, das wir auch so einfach nicht eliminieren können und das daran liegt, dass wir eben ein, ein Modell haben, das in der Realität so nicht vorkommen könnte. Wir haben nämlich jetzt hier nach wie vor das Problem, wenn Rho gegen unendlich strebt, dann haben wir hier den Logarithmus von unendlich und das ist nach wie vor ähm, unendlich, so dass wir hier einen unbegrenzten Wert des Potenzials nach wie vor bekommen würden ähm, für Rho gegen äh, unendlich. Für Rho gegen Null passiert das Gleiche, aber wenn wir auf der Linienladung sind, so überrascht uns das nicht. Aber im Unendlichen hätten wir uns eigentlich eine beschränkte Lösung äh, gewünscht. Wir haben auch gesehen, dass die für die endliche Anordnung rauskommt. Und ja, das ist einfach ein Artefakt, was der, diesem unrealistischen Modell geschuldet ist. Das heißt, wir können zwar L beliebig groß machen und bekommen kein Problem für O gegen unendlich, wenn dieses beliebig groß, aber dann auch unendlich groß ist, die Linienladung, dann bekommen wir ein Problem gegen O gegen unendlich. Das ist jetzt kein praktisches Problem, weil nämlich weil eine wirklich unendlich ausgedehnte Linienladung ja nicht existiert, aber wir müssen es zumindest registrieren, dass das hier jetzt so ist. Was uns an der Stelle jetzt auch noch interessieren sollte, wäre die Frage, wie sieht denn jetzt die Green'sche Funktion aus? Und zwar die Green'sche Funktion, wir haben ja keine Randbedingungen, also die Green'sche Funktion für die partikuläre Lösung. 
Und ähm, ja, da können wir uns direkt noch mal dran erinnern, ähm, ähm, was wir denn äh, wissen. Wir haben ja ein Ursprungsproblem, das ist eine, ähm, eine Poisson-Gleichung. Das heißt, wir wissen, wir haben ja jetzt dieses Phi-Tilde betrachtet, das Laplace Phi-Tilde. Ich kann es auch einsetzen, das ist ja nichts anderes als Laplace von äh, minus Rho L durch 2 Pi Epsilon 0. Ln von Rho durch Rho 0. Das ist ja gleich minus 1 durch Epsilon 0 die Raumladungsdichte. Und äh, in unserem Fall ist die Raumladungsdichte ja gerade äh, eine spezielle Form. Die haben wir am Anfang ja hingeschrieben. Das heißt, hier steht einfach Rho L mal Delta. Und ich schreibe es jetzt mal wirklich so. X minus 0. Delta y minus 0. Und z spielt keine Rolle. Und äh, wenn ich die Green'sche Funktion haben will, dann betrachte ich ja nicht diese Poisson-Gleichung, sondern ich betrachte eine andere Poisson-Gleichung. Für die Green'sche Funktion würde ich äh, Folgendes erfüllt haben wollen. Laplace angewendet auf g von r und r'. Ist gleich minus 1 durch Epsilon 0 und dann eben Delta von R minus R Strich, was ich ja auch schreiben könnte als minus 1 durch Epsilon 0 und dann eben Delta von X minus X Strich, Delta von Y minus Y Strich und Delta von Z minus Z Strich. Erstmal ganz ausführlich. Ähm, die Z-Abhängigkeit, die haben wir schon jetzt uns mehrfach angeschaut. Wir haben hier im Problem keine Z-Abhängigkeit. Das heißt, diesen Term können wir fürs Weitere ähm, einfach hier rausstreichen. Diese Green'sche Funktion, die wir hier jetzt haben, ähm, wird eine sein, die mit der Z-Abhängigkeit nichts mehr zu tun hat. Das hat, äh, haben wir nachgewiesen, indem, indem wir das entsprechende Potenzial ausgerechnet haben. Und wir haben das zwar für die endliche Anordnung für ein spezielles Z ausgerechnet, aber in Limes L gegen unendlich äh, ist es ja wieder egal, wo wir den Nullpunkt hinsetzen. Also es ist Z unabhängig und deshalb können wir hier, brauchen wir hier eben die Z-Abhängigkeit auch nicht zu betrachten. Das ist das, warum man dann manchmal sagt, die Greensche Funktion ist hier in dem Fall eigentlich nur eine zweidimensionale Greensche Funktion. Und ähm, wir müssen uns nochmal schauen, was ist denn das eigentlich hier mit diesem R-. Was hat es damit äh, auf sich? Und ähm, dazu schauen wir uns jetzt tatsächlich nochmal die Geometrie an, und zwar in der Aufsicht. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal auf folgendes System. Hier ist x und hier ist äh, y. Und bei dem Problem, die wir, was wir jetzt betrachtet haben, saß die Linienladung ja immer hier im Ursprung, also in der z-Richtung orientiert. Und damit waren die R' eben letztendlich auch Vektoren, die hier angehaftet waren. Und nur die R's, das waren Vektoren, die eben hier, ich zeige es jetzt mal ein bisschen anders, Moment, und unser R, so, und unser R war halt irgendwo ein Punkt, der tatsächlich im Raum war. Und was uns interessiert hat, war dann immer der Abstand, und zwar der Abstand in der XY-Ebene, nämlich das, was wir Rho genannt hatten. Also R kann sehr wohl über der Ebene liegen, aber tatsächlich hat uns nur der Abstand in der Ebene äh, interessiert, zwischen unserem Quellpunkt und äh, dem Aufpunkt. Und dieses Rho, das ist ja nichts anderes als eben ähm, ähm, x plus y und daraus ähm, die Wurzel. Wenn wir jetzt das Rho' ähm, ähm, oder wenn wir hier noch, was weiß ich, das, das, ähm, das, das, das Rho' Strich einbringen wollen, oder ne, machen wir erstmal das Rho' 0, das hatten wir ja auch, das Rho' 0 wäre dementsprechend ähm, ähm, x 0 Quadrat plus y 0 Quadrat, das müssen wir auch nochmal hinschreiben, das wäre also das, ähm, was zu dem R0 gehört. Also irgendwo hätten wir noch ein R0 und entsprechend ein Rho0. Da haben wir es ja drauf bezogen. Ähm, wenn wir jetzt das verallgemeinern, um das R' noch reinzubringen, dann hätten wir nach wie vor eben unser Koordinatensystem und würden jetzt annehmen, dass unsere äh, 
unser R' an einem beliebigen Ort wäre und wir hätten irgendwo anders unser R. Und es ist aber klar, dass uns dann natürlich wieder nur der Abstand zwischen dem Quellpunkt und dem Aufpunkt ähm, ähm, interessiert. Also das hier als Betrag von R minus R', aber Vorsicht, natürlich für Z gleich 0 und Z' gleich 0. Also beides auf die Ebene projiziert. Und für R0 wäre es das gleiche. Das heißt, das Rho geht jetzt eigentlich über in etwas, das anders aussieht, nämlich x minus äh, x' zum Quadrat plus y minus y' zum Quadrat. Und entsprechend würde das Rho 0 übergehen in x0 minus x' zum Quadrat plus y0 minus y' zum Quadrat. Und äh, damit können wir dann aber direkt einen Termvergleich machen, ne, wenn wir die Terme miteinander vergleichen und jetzt realisieren, dass anstelle von 0 jetzt eben ein x' und ein y' reinkommt äh, und das natürlich bei der Lösung von Rho 0 genauso, dann sehen wir durch einen Termvergleich, das Einzige, was hier passiert, ist, dass hier ein Rho L auftaucht und hier eben kein Rho L steht. Und dann wird aber natürlich auch einfach das Rho L, was hier in der Lösung steht und was ich ja auch davor ziehen könnte, genau der Unterschied sein zwischen der Lösung für das Potenzial und der, und der Grinschen Funktion. Das heißt, damit können wir dann tatsächlich auch, und ich mache es nochmal auf eine neue Seite, die Grinschen Funktion für unser Problem die jetzt tatsächlich von R und R' abhängt, ähm, geschlossen hinschreiben. Das wäre dann also minus 1 durch 2 Pi Epsilon 0. Das Rho L taucht hier eben nicht mehr auf. Und dann eben ln Wurzel aus x minus x' Quadrat plus y minus y' Quadrat. Das ist das, wo vorher eben nur äh, in unserer Lösung Rho stand. Und das Ganze wird dividiert durch Wurzel x0 minus x' zum Quadrat plus y0 minus y' zum Quadrat. An der Stelle stand vorher eben nur das Rho 0. Oder ich kann es auch in eine andere, vielleicht etwas kompaktere Form schreiben. 1 durch 2 Pi Epsilon 0 und jetzt eben ln von R minus R' Betrag, aber eben für Z gleich 0 und Z' gleich 0. Das heißt, es ist wirklich auf die Ebene beschränkt, dividiert durch R0 minus R' und das eben auch auf die Ebene beschränkt. Hier sieht man noch mal ganz deutlich, die Greensche Funktion ist jetzt eine Greensche Funktion, die nur noch in der Ebene z gleich äh, 0 äh, ähm, ähm, agiert. Und wenn wir das Ganze, äh, wenn wir jetzt die Greensche Funktion explizit hinschreiben wollten, äh, tatsächlich nur für eine Linienladung entlang der z-Achse, Also die Freiheit, die wir jetzt eigentlich haben, dass wir die Linienladung an der beliebigen Stelle in der XY-Ebene hinschreiben können oder dann damit natürlich auch die Überlagerung von mehreren Linienladungen leicht erfassen können. Wenn wir aber jetzt uns darauf beschränken, dass es nur in der, auf der Z-Achse wäre, also für x-y' gleich 0, dann fällt hier natürlich die R-Abhängigkeit entsprechend raus. Und dann haben wir wieder den Ausdruck, der ganz ähnlich ist zu dem Potenzialausdruck, äh, den wir eben schon gefunden hatten. Ähm, also 1 durch 2 Pi Epsilon minus 1 durch 2 Pi Epsilon 0 und dann wieder einfach ln Rho durch ähm, Rho 0. 
Gut, und damit haben wir das gemacht, was wir an dieser Aufgabe äh, analysieren und lösen können. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.